kipindi nilipokuwa mdogo nilikuwa nikisikia kuhusu uwepo wa chawi na bila kusahau haya majina mizi na vipi kuhusu haya matukio ya kutisha yanayoendelea kutokea katika dunia hii in this video tumekuletea baadhi ya matukio ya kutisha yaliyofanikiwa kunaswa kwenye kamera kama ndio maana kwanza kukutembelea katika channel hii basi kufanya ni wewe kuweza ku like video hii na kubonyeza alama nyekundu zilizoendeka subscribe na video hii na kuosha notification pia na kushia na wana and then yandai Najua mpaka sasa kuna baadhi ya watu bado wanaendelea kusherekea katika dunia hii bila kujua kuwa kuna tukio moja lililowahi kutokea linalojulikana kwa jina la sola eclipse ambalo ilitokea mchana ilichukua baadhi ya masaa na ndipo giza likaweza kutoweka. Tazama. kwa hiyo lilitokea miaka ya tisini na inasemekana kwamba pindi itakapofika tarehe nane mwezi wa nne tukio hilo litatokea tena na giza litatanda kwa muda wa siku tatu na ndipo baadaye itakuja kuonekana mchana tena hii ni kutokana na watabiri wa hali ya hewa jinsi walivyosema hivyo itabidi tusubiri hiyo tarehe nane mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne tuone ni nini kitatokea je ni kweli giza litatanda kwa siku tatu ama ni wanatutisha tu hmm basi tusubiri na tujiandae kwa lolote litakalotokea tarehe nane mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne wa wengi huwa tunasikia tu uchawi uchawi upo uchawi upo lakini je hivi yalishawahi kukukuta ama ulishawahi kujionea hata siku moja In this video tumekuletea video moja iliyowahi kutrend huko YouTube ambayo ilionyesha kulikuwa kuna vijana ambao walikuwa wanacheza michezo ya asili huko mdoli mmoja ukiwa unapaa ngani tazama Kili umejionea mwenyewe jinsi ilivyokuwa 
video hiyo ilionesha kulikuwa kuna kijana ambaye alikuwa anaelea angani yani kama alikuwa amefungwa kamba hivi lakini cha ajabu kulikuwa hakuna kamba yeyote je kwa upande wako unaweza kusema video hiyo imekuwaje ama umefanyaje fanyaje mpaka imeweza kutimia hivyo kama hakuna uchawi ama vini macho vilivyoweza kutumika kwenye video hiyo ama unafikiri nini na imekuwaje kijana huyo aweze kupaa angani kiasi hiko Ebanae sisi kama ilivyo kawaida yetu na kufikishia halafu tusubiri maoni yako hapo kwenye comment unafikiri imekuwaje na kwa nini imetokea vile Video hii ilifanikiwa kurekodiwa na kijana mmoja ambaye siku hiyo alikuwa pembezoni mwa bwa hilo mara cha ajabu pindi alipokuwa eneo hilo akaona kulikuwa kuna samaki nguva ambaye alikuwa anaogelea karibu yake Observe Yana hoyo pindi alipokuwa eneo hilo alishanga kuona kulikuwa kama kuna samaki ambaye alikuwa anaogea lakini cha ajabu alipoangalia vizuri akaona samaki yule alikuwa ana mikono na kisha akaogelea huko akiwa anaenda zake huko kwenye vichaka kijana yule ndipo alipochukua simu yake akaanza kumrekodi samaki yule je kwa upande wako unafikiri hivi ni kweli hiyo video ni samaki mtu wa kweli ambaye alifanikiwa kunaswa na kijana huyo ama video hiyo kijana huyo kamua kui edit dondosha komenti yako hapo chini ya video hii kuna baadhi ya watu pindi wanapopata umaarufu na pindi wanapopata pesa nyingi huwa wanajibadilisha muonekano wao kutokana na muonekano wao wasio upenda kuna binti mmoja ambaye inajulikana kwa jina la Doja Cat binti huyo alijifanyia plastic surgery na kisha akawa kama hivi tazama there was a lot of nature i felt like i couldn't be a kid because you have to wrap your head and like cover your everything you can't show your shoulders it was a, a huge part of my life for sure and then we moved out and I ditched it completely. Binti huyu alijibadilisha akawa kama hivi na kisha akajibadilisha tena akawa anatoa sauti kama ya paka. Watch. Wow. 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 So what are you excited to see in there today? Wow. Achana na huyo kuna binti mwingine anajulikana kwa jina la Marilyn Martinez binti huyu alijibadilisha akawa kama mdori. Tazama. Marie, so the bunny outfit is from a photo of when I was a baby. My parents just, I guess, liked dressing me up a lot. So they dressed me up as a bunny and there was a photo of that just like on a random. Na baada ya kujifanyia plastic surgery na hivi ndivyo alivyo sasa hivi. Binti huyu anasema kwamba alikuwa anapenda midori kutokea kipindi ayupo mdogo sana. Hivyo akaamua kujibadilisha akawa kama mdori mmoja ambao anaupenda. And just different themes from childhood was very inspired by, you know, um just like I guess Yasi angalia jinsi alivyokuwa mrembo halafu angalia alivyokuja kujiharibu urembo ambao Mungu aliwapa ulikuwa ni urembo wa kutosheleza kabisa hakuna haja ya kufanya hivyo alivyovifanya kuna watu ambao wana baratizo ya akili ya kutukia muonekano wao kiasi kwamba wanaweza kuna huo uamuzi wa mamindi hao walio chukua wa kufanya plastic surgery na kubadilisha muonekano wao hivi ni uamuzi sahihi ama ni kukosa akili ama ndio kipenda choloho hula nyama mbichi au pesa zao zimekosa kazi ya kufanya
dondosha komenti yako hapo chini Kwa leo nafikiri tuishe hapa. E bana ya matuke ya kutisha ya kumenge sana. Sasa kama unaenjoy video zetu basi cha kufanya ni wewe kuweza kulike video hii na kubonyeza alama nyekundu zilizondeka subscribe chini video hii na kuwasha notification. Pia na kushare na wana ili pindi tutakapopandisha video zetu mpya basi msiweze kupitwa. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha kinoma noma. Tukutane katika video ijayo na pia tunawatakia siku njema. Bye bye.